नमस्ते वेलकम टू बिजनेस वीकेंड फेस्टल सीजन रकर आफर्स पल वाहन कंपनी तम ट्रे का भिन्न व्यवहारे अवकाश इपे मारति सुचि की धरल मर कंपनी धरल सिद्धम दी तो फेस्टल सीजन धरल तग्ता आशंकी वाहन प्रिय आशल पै आटो कंपनी ने चली यह आर्थिक संवस में इपड़के मूड सारू धरल वाहन कंपनी मल्ली नागो सारी सिद्धम मुड़ी पदार्थ व्यया भारी धरल तपन लेदान वाहन तयारी कंपनी चबूतनाई गत तुम नील धरल अरवे शातों तो, आ भारा विनियोदार वैप बदलाई कंपनी ताजा मुड़ सरक धरल तो, धरल तपड़ लेदान प्रकटाई गड़चना को नष्टा उहन संस्था पिड़ला वार्ता विनाई को अम्मका पड़पि पेकल्लोत कषा उस्थल को मेटीरिय धरल मरी नष्ट पाचे पैंडमिक इपड़पड़े को समय में धरा भार कंपनी शापंग मारी दी तो कंपनी कस्टमर पै भार वे रेडी अवतनाई इपड़के देशीय दिग्गज वाहन तयारी संस्थ मारति सुजुकि धरल मरको रोज धरल अवकाश पल संस्थल सूत्रप्राय मोव अम्मका पुकने समय में धरल मार्केट कष्टी अनिवार्य परस्थित धरल वस्तान तयारी कंपनी चबूतनाई इपटे एनो कष्ट नष्टा वाहन कंपनी आदाय पड़पते आया संस्थल अभार मरीतनी अंतिम तमक नष्ट तपवनी वाहन तयारी कंपनी अभिप्राय पड़नाई वक्पक् चिपल को कलवर रेपतना तम अम्मका बागता आशि तो उहन कंपनी केरल ओन तो प्रारंभम पंडगल सीजन नवंबर ने दीपावली वरकू को गते करोना महम्मारी का गुर आटोम कंपनी यह सीजन डिमेंड को तगट सरफरा चे कस्टमर को मेरगन सेवल समय इपटे देश में कर्क डिमेंड पुंजुक गणांका चबूतनाई अना रेवे पदहे पन्द संवस समय में नमोदेन गरीष स्थाई डिमेंड कने अचना उ देश में अतिपेद बीमा संस्थ लाइफ इंसूर कॉर्पोरेशन वे त्रैमासिक ईपीओ को वे अवकाश दी संबंधी ताजा पद मर्चंट बैंक गोल शाख सूरी सिटी ग्रूप ग्लोबल मार्केट इंडिया नोमरा फैनाशि अडवैजरी एसबी कैपिटल मार्केट जेएम फैनाशि ऐक्स कैपिटल बैंक आफ् अमेरिका सेक्यूरी जेपी मोर्गा इंडिया ईसीआईसीआई सेक्यूरी कोटक् महींद्र कैपिटल कंपनी जाबिता इकपीओ कोसम डिपार्टेंट आफ् इनवेट अं पब्लिक असैट मेनेज दीपम को वाटा विक्रिया की न्याय सलाहदार निमे पमग्नमें कोविड तो अन्नी रंग इबंध पड़तीटे मोव गोल ताक व्यापार मत जोर का साबीआई तम ताजा निवेदिक गत कल में रिटर्न बंगार रुण पाइंट नाग शात वृद्धि तो अरवे रेल नाग वे कोई गत इदे समय में रिटर्ड गोल लोन विव मुफे नूट एन भाई तुम रूपये का उ देशव्याप्त विधि लाकडौन आंक्षल वाल एम उपाधि को वेतना कोता वैद्य खर्चल पेरग्न वा परणा तो प्रजल पै आर्थिक भारमी दी तो वो बंगार ताक रुणाल वैप मोगूपार एसबीआई अधिक पट दिबी कोसम मार्केट की कोरम इंटरनेशनल तम क्रत उत्पत्ति ग्रोशक्ति प्लस विदे इपे पन्द रकाल कांप्लेक्स एर तैयार संस्थ कत्पत्ति विदल तो तम मार्केट वाटा मरीगे अवकाश अच्छा वे उत्पादकू दोहदम चस्ताये तृणधाया पुधा नूने गिंजल पंलूर वा पटक ग्रोशक्ति प्लस एर उपयोग कोरम इंटरनेशनल एग्जिक्यूटि वैस चैरम अरुण अलगपुर जिंक तो नत्रजनी भास्वर पोटाशिम तो यह तैयारईनी संक्लिष्ट एरवे अत्यधिक पोषका एनके अधिक भास्वर 
తమ కొత్త ఉత్పత్తి గ్రో శక్తి ప్లస్ కలిగి ఉన్నాయని ఆయన చెబుతున్నారు we are working we are also working coordination with the krishi vigyan kendras kvks agriculture university and department of agriculture to promote integrated nutrient management that is the right usage of chemical fertilizer along with organic fertilizer and micronutrients kramandel has always been committed to the farmers needs which is reflected in our unique range of product offerings in total we have 19 different complex fertilizer grades we firmly believe that our coromandel is enabling the farmer to choose the right fertilizer not only improve the crop yield but also help farmers to produce better quality crops in this endeavor today we have launched grow shakti plus with zinc and enfos technology enfos technology makes more phosphorus available to the crop and ensures better root development and zinc enables vigorous plant growth and improves disease resistance leading to faster growth and superior quality yield it is suitable for various crops like cereals pulses oil seeds fruit and vegetable crop i look forward to your continued support to make this product a success refined rice brown oil 5 liter jar no freedom healthy cooking oil మార్కెట్ లోకి విడుదల చేసింది హైదరాబాద్ బంజారా హిల్స్ లోని జెమినీ అడబుల్స్ అండ్ ఫ్యాట్స్ ఇండియా కార్యాలయంలో దీనిని మార్కెట్ లోకి విడుదల చేశారు ఫ్రీడమ్ రైస్ బ్రౌన్ ఆయిల్ చెడు కొలెస్ట్రాల్ తో పోరాడి ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుతుందని సంస్థ సేల్స్ అండ్ మార్కెటింగ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ పి చంద్రశేఖర్ రెడ్డి అన్నారు రైస్ బ్రౌన్ ఆయిల్ వినియోగించడం వల్ల కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను ఆయన వివరించారు రైస్ బ్రౌన్ ఆయిల్ వాడటం ద్వారా కొలెస్ట్రాల్ ను తగ్గించడంతో పాటు గుండె ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవచ్చని ఆయన తెలిపారు రైస్ బ్రౌన్ ఆయిల్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ లో మనం వన్ లీటర్ ప్యాక్ లో లాంచ్ చేసాము అయితే ఈ యొక్క ఆదరణ రైస్ బ్రౌన్ ఆయిల్ యొక్క ఆదరణ వినియోగం పెరగడం తోటి అది గుర్తించి మనం ఈ ఫైవ్ లీటర్ యొక్క కన్జ్యూమర్స్ కు ఫైవ్ లీటర్ జార్ ను ఈ మధ్యన ఇంట్రొడ్యూస్ చేయడం జరిగింది అయితే చాలా మందికి రైస్ బ్రౌన్ ఆయిల్ పైన అవగాహన లేదు దాంట్లో యొక్క విశిష్టతలు కూడా అవగాహన లేదు రైస్ బ్రౌన్ ఆయిల్ అనేది రైస్ యొక్క ఉనుక తర్వాత రైస్ వైట్ రైస్ మధ్యలో ఉన్న బ్రౌన్ లేయర్ ద్వారా తయారైంది ఇది యొక్క చాలా ఆరోగ్యానికి మంచిది ఇందులో ఉన్న అరిజినల్ అయిన కంటెంట్ ద్వారా మనం రైస్ బ్రౌన్ ఆయిల్ వాడితే మనకు చెడు కొలెస్ట్రాల్ని తగ్గిస్తుంది చెడు మంచి కొలెస్ట్రాల్ని పెంచుతుంది అది అన్ని రీసెర్చ్ పేపర్స్లో కూడా తెలియజేయడం జరిగింది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఎఫ్ఎస్ యాక్ట్లు కూడా ఇది మెన్షన్ జరిగింది అయితే ఈ యొక్క ఇది యొక్క ప్రాచుర్యం కలిగి చేయడానికి అంటే చెడు కొలెస్ట్రాల్ని తగ్గిస్తుంది మంచి కొలెస్ట్రాల్ పెంచుతుంది రైస్ బ్రౌన్ ఆయిల్ వాడితే అనేది కూడా మనం సెప్టెంబర్ ఫస్ట్ నుంచి కూడా కొలెస్ట్రాల్ తగ్గిస్తుంది అంటే శుభ్రపరుస్తుంది అనే కాన్సెప్ట్ తోటి మనం ఈ మధ్యనే ఆ కమ్యూనికేషన్ కూడా లాంచ్ చేయడం జరిగింది సో మీరు ఇది గమనించుకోండి రైస్ బ్రాన్ అనేది వినియోగం పెంచుకోండి ఫైవ్ లీటర్ కూడా లాంచ్ చేయడం జరిగింది ఇక ఈ వారం స్టాక్ మార్కెట్లపై విశ్లేషణ వచ్చే వారం మార్కెట్ ట్రెండ్ ఎలా ఉండొచ్చు అనే అంశంపై రీసెర్చ్ అనలిస్ట్ సుందర్ రాజా విశ్లేషణను ఇప్పుడు చూద్దాం నిఫ్టీ చూస్తే కనుక ఒక రేంజ్ బౌండ్ ఈ లాస్ట్ మూడు వారాల రేంజ్ బౌండ్లో కూడా ఒక పాజిటివ్ కన్సాలిటేషన్ కనిపించింది సో దీన్ని బట్టి చూస్తుంటే మార్కెట్ అప్ ట్రెండ్ మరింత కంటిన్యూ అయ్యే అవకాశాలు కనిపిస్తుంది టెక్నికల్గా చూస్తే కనుక మార్కెట్ నెక్స్ట్ రెసిస్టెన్స్ పదిహేడు వేల ఈ ఐదు వందల యాభై లెవెల్స్లో ఉంది అది కనుక బ్రేక్అవుట్ అయ్యి అక్కడ సస్టైన్ అవుతే కనుక నెక్స్ట్ పద్దెనిమిది వేల వరకు కూడా షార్ట్ టర్మ్లో వెళ్ళే అవకాశాలు కనిపిస్తుంది ఒకవేళ కరెక్షన్ వస్తే కనుక నిఫ్టీలో పదిహేడు వేల ఏడు వందల దగ్గర మద్దతు ఉంది గత రెండు మూడు రోజుల్లో ఏర్పడిన ఒక కనిష్ట స్థాయి అలాగే నెక్స్ట్ సపోర్ట్ లెవెల్ పదిహేడు వేలు పదిహేడు వేలు బ్రేక్ అవుతేనే దానికి ఇంత క్లోజ్ అవుతాయి షార్ట్ టర్మ్ వీక్నెస్ ఉంటుంది కానీ ఆ లెవెల్స్ కొంచెం దూరంలో ఉంది బహుశా ఈ వారం పెద్దగా టెస్ట్ చేయకపోవచ్చు మార్కెట్ కొంచెం రెసిస్టెన్స్ లెవెల్స్ని టెస్ట్ చేసే అవకాశాలు ఎక్కువ కనిపిస్తుంది అదేవిధంగా బ్యాంక్ నిఫ్టీ చూస్తే కనుక ఈ వారంలో ఒక చిన్న పుల్ బ్యాక్ రియాక్షన్ కనిపించింది ఎందుకంటే లాస్ట్ వీక్ ముప్పై ఆరు వేల స్థాయిని బ్రేక్అవుట్ చేసింది కాబట్టి ముప్పై ఏడు వేల వరకు వెళ్ళి ఆ తర్వాత బ్యాంక్ నిఫ్టీలో కరెక్షన్ కనిపించింది కానీ ఈ వారం చూస్తే కనుక ముప్పై ఆరు వేల ఎగువనే క్లోజ్ అయింది సో బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా ఒక స్థిరంగా ఒక స్వల్ప నష్టాలతోటి క్లోజ్ అయింది ఈ వారం చూస్తే కనుక పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ రెండు కూడా కొంచెం స్వల్ప కరెక్షన్లు క్లోజ్ అయింది కాకపోతే ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ కొంచెం బెటర్గా ఉన్నాయి ముఖ్యంగా హెవీ వెయిట్ స్టాక్స్లో కూడా ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్లో ఒక మంచి రికవరీ కనిపించింది ఫైనాన్స్ కంపెనీస్ అన్నీ కూడా బాగా స్ట్రాంగ్గానే క్లోజ్ అయింది ముఖ్యంగా బజాజ్ ఫిన్స్ చూస్తే కనుక హై లెవెల్లో కూడా బాగా పటిష్టంగానే ఉంది కాబట్టి ఫర్దర్ గెయిన్స్ కంటిన్యూ అయ్యే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి 
అదే విధంగా ఈ వారంలో చూస్తే కనుక మార్కెట్లో ముఖ్యంగా మనకి మెటల్ స్టాక్స్ బాగా కన్సాలేషన్ అయినాయి ఒక కొద్దిపాటు కరెక్షన్ కనిపించాయి కానీ గత రెండు మూడు వారాలు ట్రెండ్ చూస్తుంటే కనుక మెటల్ స్టాక్స్లో ఒక మంచి పాజిటివ్ ట్రెండ్ మనం చూస్తున్నాము బహుశా మెటల్ స్టాక్స్ స్ట్రాంగ్ బేస్ ఏర్పడి ఒక ర్యాలీకి సిద్ధంగా ఉన్నట్టు కనిపిస్తుంది మార్కెట్ కండిషన్స్ ఏమాత్రం బాగున్నా బహుశా ఈ నెక్స్ట్ వన్ ఆర్ టూ వీక్స్ షార్ట్ టర్మ్లో మెటల్ స్టాక్స్లో ఒక అప్ ట్రెండ్ ఉండే అవకాశాలు ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది షార్ట్ టర్మ్ కొనుగోలు కోసం చూస్తే కనుక ఒకసారి మనం టాటా స్టీల్ పద్నాలుగు వందల నలభై లెవెల్స్లో క్లోజ్ అయింది ఒక చిన్న కరెక్షన్ వస్తే కనుక తీసుకోవచ్చు అలాగే మనకి సన్ ఫార్మా కూడా చూస్తే కనుక హై లెవెల్ నుంచి బాగా కరెక్ట్ అయింది ఇంచుమించు ఆరు వందల స్థాయి నుంచి నాలుగు వందల డెబ్బై రూపాయల వరకు వచ్చి నాలుగు వందల తొంభై దగ్గర స్థిరంగా షార్ట్ షార్ట్ టర్మ్లో సపోర్ట్ తీసుకున్నట్టు కనిపిస్తుంది సో సన్ ఫార్మాని కూడా షార్ట్ టర్మ్లో ఒక చిన్న డిప్లో ఫోర్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఫోర్ ఎయిటీ లెవెల్స్లో సన్ ఫార్మాని కూడా బై చేయొచ్చు అలాగే ఎయిర్టెల్ కూడా చూస్తే కనుక కంటిన్యూస్గా పెరిగింది కానీ హై లెవెల్లో సిక్స్ ఎయిటీ లెవెల్స్ దగ్గర స్ట్రాంగ్గా ఉంది బహుశా ఏడు వందలు ఏడు వందల ఇరవై రూపాయల వరకు షార్ట్ టర్మ్లో వెళ్ళే అవకాశాలు కనిపిస్తాయి ఇందులో మనం చూస్తే కనుక ఇందాక చెప్పుకున్నట్టు ఐటీ స్టాక్స్ చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉన్నాయి ఇందులో చూస్తే కనుక మనకి హెర్సిల్ టెక్నాలజీస్ టెక్ మహీంద్ర టీసీఎస్ ఇన్ఫోసిస్ ఎంఫోసిస్ మైండ్రీ ఇవన్నీ కూడా స్ట్రాంగ్గా ఉన్నాయి బహుశా షార్ట్ టర్మ్ కోసం అయితే నా ఉద్దేశం హెర్సిల్ టెక్ పన్నెండు వందల రూపాయల దగ్గర పటిష్టంగా క్లోజ్ అయింది సో షార్ట్ టర్మ్లో మిగతా స్టాక్స్ అన్నీ కొంచెం ఓవర్ వాల్యూడ్ లాగా కనిపిస్తుంది ఓవర్ బాట్లో ఉంది కానీ హెచ్సిల్ టెక్ మటుకు చూస్తుంటే కొంచెం రీజనబుల్లీ ప్లేస్డ్గా కనిపిస్తుంది కాబట్టి పన్నెండు వందల రూపాయల దగ్గర లేదంటే చిన్న కరెక్షన్లో హెచ్సిల్ టెక్నాలజీస్ని షార్ట్ టర్మ్ కోసం కన్సిడర్ చేయొచ్చు ఒడిదిడుకుల మార్కెట్లో ఇలాంటి స్ట్రాటజీని అవలంబించాలి మీడియం టర్మ్లో ఏ ఏ సెక్టార్స్లో ర్యాలీ ఉండొచ్చు అనే అంశంపై వెల్త్ మిల్ సెక్యూరిటీస్ ఈక్విటీ స్ట్రాటజిస్ట్ క్రాంతి బత్తిని విశ్లేషణను ఇప్పుడు చూద్దాం ప్రస్తుతం మార్కెట్స్ లో సెక్టోరియల్ పరంగా చూస్తే కనుక ఫార్మా సెక్టర్ గత లాస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ లో అవుట్ పర్ఫామ్ చేసినటువంటి ఫార్మా సెక్టర్ లాస్ట్ వన్ మంత్ లో కనుక వచ్చేస్తే ఒక కన్సల్టేషన్ ఫేజ్ లో కొనసాగుతూ ఉంటాం మనం చూస్తున్నాం అంతేకాకుండా స్పెసిఫిక్ గా చూసినట్లయితే స్టాక్స్ కూడా ఒక కన్సల్టేషన్ ఫేజ్ లోనే ఉంటుంది మనం చూస్తున్నాం ఐటీ లో మంచి మూవ్మెంట్ రావడం మనం చూస్తున్నాం ఐటీ ఓవరాల్ సెక్టర్ లో చూసినట్లయితే అది మిడ్ క్యాప్ ఐటీ స్టాక్స్ లో కానీ లార్జ్ క్యాప్ ఐటీ స్టాక్స్ లో కానీ మనం చూసినట్లయితే ఐటీ అవుట్ పర్ఫామ్ చేస్తూ రావటం మనం చూస్తున్నాం ఇన్ కేస్ ఐటీ స్టాక్స్ లో కనుక డిప్ ఏదైనా వచ్చినట్లయితే ఇన్వెస్టర్స్ ఒక స్టాగర్డ్ మేనర్ లో లార్జ్ క్యాప్ ఐటీ కానీ సెలెక్టివ్ మిడ్ క్యాప్ ఐటీ స్టాక్స్ లో కూడా ఇన్వెస్ట్ చేసినట్లయితే రానున్న రోజుల్లో మంచి రిటర్న్స్ రావడానికి అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి అంతేకాకుండా ఇన్వెస్టర్స్ మనం స్టాక్స్ గా చూసిన స్టాక్ స్పెసిఫిక్ గా చూసినట్లయితే ప్రస్తుతం ఇన్వెస్టర్స్ ఈసాబ్ ఇండియాలో అంటే రానున్న రోజుల్లో ఇండస్ట్రియల్ స్టాక్స్ లో మంచి ర్యాలీ రావడానికి అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి మనం ఎకానమీ ఒకసారి రీబౌండ్ అవ్వగానే ఇండస్ట్రియల్ స్టాక్స్ లో మంచి డిమాండ్ రావడానికి అంతేకాకుండా కెపాసిటీ యూటిలైజేషన్ జరగటం జరుగుతుంది అందువల్ల ఇండస్ట్రియల్ స్టాక్స్ లో గనక ఇండస్ట్రియల్ గ్యాసెస్ కానీ లేకపోతే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కానీ ఏదైనా ఈ ఇండస్ట్రియల్ స్టాక్స్ లో కనుక చూసినట్లయితే మంచి డిమాండ్ రావడానికి అంతేకాకుండా క్వాలిటీ స్టాక్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేసినట్లయితే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఎక్కువ ఇండస్ట్రియల్ సెక్టర్ లో ఎక్కువ క్వాలిటీ స్టాక్స్ లాంగ్ ట్రాక్ రికార్డ్ ఉన్న స్టాక్స్ ఉండటం జరుగుతుంది సో అందువల్ల ఇన్వెస్టర్స్ ఇండస్ట్రియల్ స్టాక్స్ లో కనుక ఇన్వెస్ట్ చేసినట్లయితే రానున్న నెక్స్ట్ త్రీ ఫోర్ క్వార్టర్స్ లో మంచి రిటర్న్స్ రావడానికి అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి మనం ఈ వారం స్టాక్ స్పెసిఫిక్ గా చూసినట్లయితే ఈసాబ్ ఇండియా అని మనం అడ్వైజ్ చేస్తున్నాం ఇది ఇండస్ట్రియల్ స్టాక్ అంతేకాకుండా వాళ్ళ యొక్క ప్రెజెన్స్ అనేది ఇండస్ట్రియల్ పరంగా హై పెనిట్రేషన్ ఉన్నటువంటి స్టాక్ సో ఈ స్టాక్ ని కనుక ప్రస్తుతం టూ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ నుంచి టూ థౌజండ్ రేంజ్ లో కనుక ఇన్వెస్టర్స్ ఎక్యుములేట్ చేసుకున్నట్లయితే రానున్న రోజుల్లో నియర్లీ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ దాకా మంచి రిటర్న్స్ రావడానికి అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి ఎందుకంటే క్వాలిటీ మేనేజ్మెంట్ కూడా అంతేకాకుండా ఇండస్ట్రియల్ స్టాక్స్ ర్యాలీ అవటం స్టార్ట్ చేస్తే ఈసాబ్ అనేది ఇండస్ట్రియల్ స్టాక్స్ లో పార్టిసిపేట్ చేయడానికి అవకాశాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి వచ్చే వారం మార్కెట్స్ ఏ రకంగా ఉండబోతున్నాయి మనం చూసినట్లయితే మార్కెట్స్ ఒక కన్సల్టేషన్ ఫేజ్ లోనే ఉండడానికి అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి ప్రస్తుతం ఇన్వెస్టర్స్ కొత్తగా ఈ మార్కెట్ టైమ్ లో ఎంటర్ అయ్యే వాళ్ళు ఒక స్టాగర్డ్ మేనర్
ఇన్వెస్టర్స్ ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి మంచి టైం గా చూస్తున్నాం అంతేకాకుండా ఐపీఓ మార్కెట్ లో ఇన్వెస్ట్ చేసే ఇన్వెస్టర్స్ కొంచెం కేర్ఫుల్ గా ఉండి సెలెక్టివ్ గా మంచి థీమాటిక్ గా ఫోకస్ లార్జ్ క్యాప్ లో అంతేకాకుండా ఒక రానున్న రోజుల్లో ఎర్నింగ్స్ విజిబిలిటీ ఉన్నటువంటి కంపెనీస్ లో కనుక ఇన్వెస్ట్ చేసినట్లయితే రానున్న రోజుల్లో మంచి రిటర్న్స్ రావడానికి అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి వచ్చే వారం నిఫ్టీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ లెవెల్స్ ఎలా ఉండొచ్చు షార్ట్ టర్మ్ కోసం ఏ స్టాక్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే బెస్ట్ అనే అంశంపై టెక్నికల్ అనలిస్ట్ సోమేష్ విశ్లేషణను ఇప్పుడు చూద్దాం మనం నిఫ్టీలో రేంజ్ ఎస్టాబ్లిష్ అయింది కాబట్టి సెవెంటీన్ థౌసండ్ టూ వన్ టూ నుంచి సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ అండ్ సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ ఎయిటీ వరకు రేంజ్ ఎస్టాబ్లిష్ అయింది నెక్స్ట్ వీక్ లో ఫైవ్ ఫిఫ్టీ టూ ఫార్టీ టూ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ అబరేషన్స్ లో ట్రేడ్ అయ్యే ఆస్కారం కనిపిస్తుంది సో బ్యాంక్ నిఫ్టీ విషయానికి వస్తే మాత్రం ఎక్స్ట్రీమ్లీ వీక్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుందండి సో కంపేర్ టు నిఫ్టీ చూసుకుంటే బట్ థింగ్ ఏంటంటే మంచి బయింగ్ ఆపర్చునిటీ హైయర్ లెవెల్స్ లో రాలేకపోతుంది సో లాస్ట్ లాస్ట్ ఫ్రైడే రోజు మనం బ్యాంక్ నిఫ్టీ హై తీసుకుంటే థర్టీ సెవెన్ థౌసండ్ వన్ ఫార్టీ సో దాని ఎవో అట్లీస్ట్ వన్ బార్ క్లోజ్ అయ్యి ట్రేడ్ అవుతే మాత్రం ఒక హైయర్ లెవెల్స్కి వెళ్తుందనే ఆస్కారం మనం అనుకున్నాం బట్ థింగ్ ఏంటంటే ఆ లెవెల్ని బ్రీచ్ కాలేకపోయిందండి సో లోయర్ సైడ్లో మనకి ట్వంటీ డిఎంఏ బార్ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో థర్టీ సిక్స్ థౌసండ్ వన్ ఎయిటీ టూ సో అక్కడ సపోర్ట్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది సో బ్యాంక్ నిఫ్టీ విషయానికి వస్తుంటే సో బ్యాంక్ నిఫ్టీలో మనం లాంగ్ బిల్డప్ చేయాలంటే థర్టీ సెవెన్ థౌసండ్ వన్ ఫార్టీ ఎబో ట్రేడ్ అయితే అక్కడ నుంచి థర్టీ సెవెన్ థౌసండ్ ఫైవ్ సిక్స్టీ వరకు వెళ్ళే ఆస్కారం కనిపిస్తుంది డౌన్ సైడ్ చూసుకుంటే మాత్రం థర్టీ సిక్స్ థౌసండ్ వన్ ఎయిటీ టూ ఇన్ కేస్ ఇది బ్రేక్ బ్రేక్ డౌన్ చేసి ఓ థర్టీ మినిట్స్ క్యాండిల్ ట్రేడ్ అవుతే మాత్రం డౌన్ సైడ్ మనకి థర్టీ ఫైవ్ థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ సెవెన్ ట్వంటీ వన్ దాకా వచ్చే ఆస్కారం మనకు కనిపిస్తుంది సో నెక్స్ట్ వీక్కి రేంజ్ చూసుకుంటే బ్యాంక్ నిఫ్టీకి థర్టీ సిక్స్ థౌసండ్ వన్ ఎయిటీ టూ నుంచి థర్టీ సెవెన్ థౌసండ్ వన్ ఫార్టీ అండ్ థర్టీ సెవెన్ థౌసండ్ ఫైవ్ సిక్స్టీ సో ఈ రేంజ్లో ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యే ఆస్కారం నెక్స్ట్ వీక్లో కనిపిస్తుంది సో స్టాక్ స్పెసిఫిక్ యాక్షన్ చూసుకుంటే మాత్రం బ్రిల్ భార టెలికామ్ స్పేస్లో భారతీయ ఎయిర్టెల్ మంచి బ్రేక్అవుట్ ఇచ్చిన స్టాక్ అండి సో సిక్స్ ఎయిటీ సిక్స్ నేను మనకి వెనస్డే థర్స్డే రోజు క్లోజింగ్ సో సిక్స్ ఎయిటీ సిక్స్ నుంచి సిక్స్ ఫిఫ్టీ టూ వరకు బయింగ్ ఆపర్చునిటీ తీసుకుంటే మాత్రం ఈ స్టాక్లో సిక్స్ ఫార్టీ ఎయిట్ అనేది మీరు స్టాక్ లాస్ పెట్టుకుంటే సెవెన్ వన్ టూ అండ్ సెవెన్ టూ సెవెన్ థర్టీ ఫోర్ దాకా వెళ్ళే ఆస్కారం భారతీయ ఎయిర్టెల్లో కనిపిస్తుంది వన్ షూట్ బై అని చెప్పి అభిప్రాయం సో ఫార్మా స్పేస్లో డికాల్ సో డిష్ మ్యాన్ డిష్ మ్యాన్ ఫిష్ మ్యాన్ అది మనం డికాల్ స్టాక్ని మేము బయింగ్ ఆపర్చునిటీ తీసుకోవాలి సో ఈ స్టాక్ టూ హండ్రెడ్ దగ్గర ట్రేడ్ అవుతుంది సో వన్ ఎయిటీ ఫైవ్ వరకు ఈ స్టాక్ని బయింగ్ ఆపర్చునిటీ తీసుకుంటే మాత్రం వన్ సెవెంటీ ఎయిట్ స్టాక్ లాస్ పెట్టుకొని టూ థర్టీ ఫైవ్ అండ్ టూ సిక్స్టీ దాకా వెళ్ళే ఆస్కారం నెక్స్ట్ వీక్లో కనిపిస్తుంది ఈ స్టాక్ మనకి లాస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ సెక్షన్స్లో ఒక రేంజ్లో ట్రేడ్ అయింది ఎక్స్పైరీ రోజు మాత్రం మంచి బ్రేక్ ఈవెన్ రావడం చూసాం ఆ రేంజ్ని బ్రేక్ డౌన్ బ్రేక్అవుట్ చేసేసి అప్పర్ సైడ్ వస్తుంది కాబట్టి ఈ స్టాక్లో ఒక లాంగ్ బిల్డప్ చేయమని నా అభిప్రాయం ఇవి ఈ వారం బిజినెస్ వీకెండ్ విశేషాలు చూస్తూనే ఉండండి వాస్తవాలకు ప్రతిరూపం టీవీ ఫైవ్